，我让你把我送回妈家，你凭这干嘛呀？你可不可以不要在我面前再演戏了？我知道你很生气，我一直瞒着你，在外头生了孩子。哎呀，你有什么怒气就冲我来吧，反正我自从失忆以来，在江家也没什么自尊可言，你要骂就骂吧。反正你要对这个孩子负责，你骂就骂吧。对不起我的生活，起码我我骗了你那么久，你肯定得生气。你瞒我的，难道仅仅是孩子这件事？你孩子现在怎么样了？现在还在医院里，带我去医院看看他吧。前面坐着。嗯，走吧。孩子因为是早产，所以身体不太好，不过已经过了危险期。大夫说了，等孩子大一点就可以做手术了，都会慢慢好起来的，你不用担心。孩子生病的时候，你很辛苦吧？我不辛苦，只要孩子，孩子和你们好好的，就放心了。别说话，找个借口出来见我。嗯，怎么了？啊，我突然想起来了，我还约了别人，要不你先回去。儿子怎么回来了？姐，江苏呢？他走了呀。火车，你到底想干什么？你们还一起来看孩子？你怎么想？你是不是想毁了我？姐，你先别激动，我一直想来找你跟你说的。是这样的，爸知道了孩子的事儿，江村也说愿意把孩子带回家。姐，你之前真的是误会江村了，他真的很喜欢孩子。怎么了？你说，江家是怎么知道孩子的？是这样的，江博尔说知道江村在外面有孩子，我这一着急我就告诉爸了。但是爸真的很高兴，你们现在不是可以堂堂正正的回到江家了吗？这不是你一直希望的吗？完了，剩下全完了。江村还说了，以后孩子的事儿他都会负责，这你就放心吧。江村，这这怎么可能？他怎么可能肯？孩子是他的呀，他应该照顾你们母子俩。姐，你跟江峰到底发生什么？你怎么这么不相信他呀？我需要先冷静一下，这样，这几天我还是回妈那儿，江家还是要靠你。可，可你不是说要换回来吗？你能不能让我一个人进
应景啊！你在这儿守着孩子，我得回去。什么？江村知道了，还去看了孩子？哎呦，这个霍志呀，霍志，他怎么这么糊涂啊？妈，你说我该怎么办？我该怎么办呀？江村肯定知道孩子不是他的。可是他还要把孩子带回江家，你说他到底想干什么呀？哎呀，情愫啊情愫！我当初就说这个孩子不能留，你说你偏不听。这下好了，江村知道了，他要是想跟你离婚，就拿这俩孩子当借口，你吊到哪都没理呀！离婚，对，江村一定是要跟我离婚。不行，我不能让他带走孩子，我不能让他抓到把柄。哎，你干什么去？我去医院把孩子带回来呀。哎呦，不能去接孩子！医生都说了，这孩子得过两天才能出院呢。你这会儿要是去把孩子接了，那万一出点事怎么办？那怎么办？我不能让孩子被江村带回江家呀！那我这辈子就完了。哎呦，你糊涂呀！你就算把孩子送走了，江村想要找孩子，难道他找不着吗？哎呦，秦英素啊，秦英素，你放着好好的日子不过，你非要闹到这种鬼地步！妈，你别说我了。都是江村逼我的，都是他逼的。<笑>马杰、啊，你这是干嘛呢？英素，先生让我把这个房间收拾一下，说做婴儿房。哦，他还说了，他要亲自找家设计公司，好好的装修一下。真的？那当然了。英素，你可真不够意思啊。生孩子这么大的事儿，你都瞒着我，害得我给你瞎操心。我知道在江家一直都是你照顾我，但是我也是没办法。我知道你为难。哎，你说我就奇怪了啊，你什么时候生的孩子啊？我这可天天盯着你呢，也没见你怀孕呢。别说是你了，马杰，就连我这个小姑子都不知道我嫂子什么时候怀孕的。嫂子，你怎么藏那么深呀、啊？我们江家人都看不懂你。瞒着你是我不对，我给你道歉。道歉？这么大的事儿，你道歉两个字就说得过去了？我爸信你，我可不信你。你说这孩子是你的，就是你的了。孩子是谁的？我跟你哥这对亲生父母应该比这个外人清楚吧？好啊。你不是说你去美国找人代孕的吗？你什么时候去的美国？在哪家医院做的？孩子什么时候生的？你说、啊，江博儿，你这是在审问我吗？如果你不信的话，你可以去验 DNA。不过你可想清楚了，爸要是知道你这么对他两个大孙子，到时候生气你可别后悔。哎，你你给我站住！你给我说清楚！哎，博儿，算了嘛，先生马上就快回来了，看到你们俩吵架又该发火了。英素说的也没错啊，你说这孩子是他的。他不比你清楚吗？你懂什么呀？哎呦！哎知道你这心里头火大了，啊！你你看看你，你都给我扎成什么样了都！我真不知道你是怎么想的。明明知道那两个孩子不是你的，你之前让我去给点医药费也就算了，现在还要把这孩子带回江家。来来，你告诉我你到底是怎么想的，啊？不管怎么说，孩子是无辜的。再说我不想连累霍志。整件事情，霍志一直被蒙在鼓里，他一直觉得那个孩子就是你的，而秦云素就是一个受害者，所以他才会答应假扮秦云素进入江家。这两个人相差那么大，有时候我也不相信他们居然会是亲姐妹。其实霍志也是无辜的，好端端的为了亲姐放下了自己的人生，卷进了我跟秦素之间的战斗来。原来你是为了霍之，你就是想让这个霍之全身而退呗。
可是你想过你自己没有？你承认了这个孩子是你的，你以后怎么面对？你还要把这孩子带回江家，一辈子面对秦英锁。我现在想的，就是希望让墨之能够安心的离开江家。至于今后……反正秦英素是罪魁祸首，这婚必须离，而且他休想从江家拿到一点好处，这是他必须要付出的代价。那你打算告诉霍之四年前的事吗？四年前，因为我的执着，已经犯下了一个大的错误。三年后，我不想再犯错。没错，霍之有他的人生，而我只是他人生的一个。